എവരി വൺ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു ഒ ടി ജി വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഒ ടി ജിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് കുറേ പേർ എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് സംശയം ഉള്ളതാണ് ഇതെന്താണ് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല മോഡൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഒ ടി ജിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പല മോഡൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് പല ബ്രാൻഡ് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബർണറുകളുള്ള കുക്കിംഗ് റേഞ്ചും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് ഇതെനിക്ക് പ്രൈസ് കിട്ടിയ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജി പാസിൻ്റെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സെവൻ നോബ് ഉള്ള കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണ് ഇതിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം സ്റ്റവും ഒക്കെ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് മുന്നേ ഞാൻ പിന്നെ ഓവൻ്റെ വീഡിയോ ഇതേപോലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിനെ പറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് വന്നാൽ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിനെ പറ്റി തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും സ്റ്റവും ഓവനും കൂടി ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റവാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഗ്യാസിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഓവൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്യാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതായത് കറണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാം പക്ഷേ സ്റ്റവ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാൻ മാത്രമേ കറണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഓവൻ ഗ്യാസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവനും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റവിൽ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഗ്യാസിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് എൻ്റെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇന്ന് നാല് ബർണറാണ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് തീരെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആണ് പ്ലഗ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ പ്ലഗിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി വെക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാമെന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലാത്തപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ലിഡാണ് അടപ്പാണുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരിക്കലും ഇത് അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഫുഡൊക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബർണറൊക്കെ നല്ല ചൂടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അടച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താവുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഹൈ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നല്ല ചൂടായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന് അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണിത് ഗ്ലാസിൻ്റെ ടോപ്പാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇതെങ്ങനെയാണുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറ്റൻഷൻ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അടയ്ക്കാത്തത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഞാനിവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇവിടെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലീൻ ഫോയിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറി ഒക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ എന്താവും ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ വൃത്തിയിടാവും അപ്പോൾ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ ടു വീക്സ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് രണ്ടാമത് ഒട്ടിക്കുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അടിയിലുള
ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊരിക്കുകയും കറി വെക്കുകയും ഫ്രൈ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താവും ഓയിലൊക്കെ പറ്റി പിടിച്ച് വൃത്തിയിടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെക്കുന്നവറും കൂടുതൽ കൂടുതൽ പറ്റി പിടിച്ച് വൃത്തിയിടാവുക ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡെയിലി എടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ഇരുമ്പിൻ്റെ നല്ല ബലമുള്ളതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല അതായത് നല്ല ബലമുള്ളത് ഒരു വിധം എല്ലാ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിലും തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ തന്നെ ഫ്രെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എല്ലാത്തിനും തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നല്ല ബലമുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വൃത്തിയായി കഴുകി സൂക്ഷിക്കണം എന്നാൽ അതൊരുപാട് കാലം നിൽക്കുന്നു മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടെ എന്താവും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാം പോലെ സ്റ്റൗ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഓയിലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വളരെ വൃത്തിയിടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ഒ ടി ജി വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതേപോലെ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഇനി ആരെങ്കിലും കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കറിയും ഫുഡും ഒക്കെ ആക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ഞാൻ ഇവിടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ കവർ ചെയ്യലാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് റാപ്പ് ചെയ്യുകയെന്നൊക്കെ ഞാനൊരു വീഡിയോ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമ്മൾ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് വളരെ കാലം വൃത്തിയായി നിൽക്കും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചാണിത് പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റുണ്ടല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി റിമൂവ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കഴുകി കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കിളാണുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വൃത്തിയായിട്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെയെന്ന് പറയാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടിവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു പിന്നെ ഇതാണത് ഇതേപോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പോകും ഇതൊക്കെ വരച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ പോകും നന്നായിട്ട് പോകും അധികം എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ഇന്നും കഴുകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സ്ട്രെയിൻ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരുപാട് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമല്ലോ സ്വാഭാവികമാണല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് വാഷബിളാണ് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കഴുകുന്ന സമയത്ത് വൃത്തിയാക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാല് നോബും എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴുകാൻ ഇനി അതിന് ശേഷം ആ സ്ഥലത്ത് ഇതിലെയാണ് വരിക പുറത്തേക്ക് വരിക പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലെയിം വരും നമ്മളിങ്ങനെ ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ ഫ്ലെയിം സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഗ്യാസ് ആവുക ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആവാം അതേപോലെ ഈ നാല് നോബും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ കഴുകി ഇതേപോലെ എടുത്ത് വെക്കാനും പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതേപോലെ കഴുകി ഉണങ്ങി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഫിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കളർ നോബ് കണക്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വില അത് കത്തി പിടിക്കില്ല എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഇത് വർക്ക് ആവില്ല പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഈ സർക്കിൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക
ഇനി അതേപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാം അടുത്ത നോക്ക് തിരിക്കുക അപ്പോൾ അതും കത്തി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ നോക്കും എന്ത് ചെയ്യാം കത്തിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റൗവ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റൗവൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കത്തിയിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇനി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കത്തിക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റൗവൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലൈറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ലൈറ്റർ പല മോഡൽ ലൈറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ അത് കാണിച്ച കാര്യമില്ല ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം കത്തിക്കുക ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സ്റ്റവ് കത്തിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതേപോലത്തെ ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കത്തിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നോബ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കറണ്ടിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് കറണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്വിച്ച് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട ഇത് മാത്രം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ലൈറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്റ്റവിൻ്റെ ഒക്കെ നോബ് തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നേരെ ഇതേപോലെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ അങ്ങ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് ഓഫ് ആയി കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നെ ഈ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നല്ല സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല വൃത്തിയാവും നല്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ല ക്ലീനായിട്ട് ഇരിക്കും അത് നമ്മൾ സ്ക്രബർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റീൽ വൂളോ അതേപോലെ സ്ക്രബറോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓരോ നോബും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്നും വൃത്തികേടാവോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല വൃത്തിക്ക് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം നമുക്കിത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്റ്റവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഓ അതിൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റവിൻ്റെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഓവനാണ് ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഓവനാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഓവൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫുൾ സേഫ്ലി ഓട്ടോ ഗ്യാസ് കട്ട് ഓഫ് അതേപോലെ ഓട്ടോ അഗ്മിഷൻ ക്ലോസ് ഡോർ കുക്കിംഗ് അതേപോലെ ഗ്രിൽ ആൻഡ് റോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫിനിഷ് എല്ലാം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഓവൻ്റെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഓവൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതായത് ഒ ടി ജി ഓവൻ്റെ അതേപോലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഹാൻഡിൽ ഇതാണ് അടപ്പാണ് അതായത് ഡോറാണ് ഓവൻ്റെ ഡോറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാൻഡിൽ ഉണ്ട് നല്ല ബലമുള്ളൊരു ഹാൻഡിലാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഓവൻ്റെ ഇതിങ്ങ് തുറക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറച്ചൊരു ബലമുണ്ട് നല്ല ടൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തുറന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും തുറന്ന് വരുന്നില്ല നല്ല ടൈറ്റായി നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓവൻ ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓവൻ്റെ ഉൾവശം ഓവൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിലുള്ള പാർട്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെ ആ ഒരു ഓവൻ ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ്റെ ഒ ടി ജി ഓവൻ്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ അതേപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക ഗ്രേഡ് കൂടിയ ഒരു ഐറ്റം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്ന മുകളിൽ കുറേ നോബ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നോബിൽ ഈ ഒരു രണ്ട് നോബും ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടണും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലുള്ള ഈ ഒരു നോബുമാണ് ഓവൻ്റെ മൂന്ന് നോബ് അതായത് ഇത് ടൈമറാണ് ഓവൻ്റെ ടൈമർ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ പത്ത് ഇരുപത് അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടല്ലോ ഇത് ടൈമറാണ് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കണക്ട് ചെയ്താൽ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹീറ്റ് കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹീറ്റിൻ്റെ പിന്നെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുകളിലും താഴെ രണ്ട് കോയിലാണ് ഇതിനുള്ളത് മുകളിലുള്ളൊരു കോയിനും മുകള
ഡ്രില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോബ് പിന്നെയെന്ന് പറയാൻ ഈ ഇൻഡിക്കേഷൻ ബ്ലാക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ താഴെ ഇത് താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ സാധാരണ നോർമൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ടൈമർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഈ നോബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള ഈ ഈ കോയില് ഈ കോയില് നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഈ കോയില് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ബേക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇത് വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഇപ്പോൾ ഓണാണ് ഇപ്പോൾ ഓഫാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓവൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് ആണ് അത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാണുന്നുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഡോറിനെ പറ്റി ഓവൻ്റെ ഡോറിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓവൻ്റെ ഡോറാണ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓവനാണ് നല്ലൊരു കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ആണിത് ആരെങ്കിലും വാങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യാം കാരണം ഞാനിത് ഒരുപാട് കാലമായി യൂസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നല്ല കംഫർട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഓവൻ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഉണ്ട് ഇതിൽ നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണിത് ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു മറ്റേ ഓവൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഈ ഓവൻ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഓവനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണുള്ളത് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ മെറ്റലിലാണ് ബ്ലാക്ക് കോട്ടിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല വെയ്റ്റും ഉണ്ട് നല്ല വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ സാധാ ഓവനിലൊക്കെ ഉള്ള അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റാക്ക് വെയർ റാക്ക് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പിന്നെ കേക്കൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഓവൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തു ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓവൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ട് സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇതേപോലെ ഒരു വയർ റാക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സ്ട്രാ ഒരു വേറൊരു ഇതുണ്ട് ഇതും ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവനിൽ ഇല്ല ഈ ഒരു ഓവനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രെയിം പോലെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെയെന്ന് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ചൊരു ഓവൻ്റെ ഉൾഭാഗം ആണ് ഉൾഭാഗത്ത് കുറച്ചൊരു മുൾഭാഗത്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെയെന്ന് പറയാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ലൈറ്റ് ഞാൻ ഓഫാക്കാം കാണുമോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് വേറൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊരു പങ്ക് ഇതൊക്കെ ഹീറ്റിനൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു എൻട്രൻസിൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ നല്ലൊരു ഇതുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഇതിൽ ഫിറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റബ്ബർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോർ അതിൽ നല്ല ഫിക്സ് ആയി നിൽക്കും വേറെ ഇതൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ ഹീറ്റൊന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാതെ നിൽക്കും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ഞാൻ നമ്മളെ മറ്റേ ഒ ടി ജി ഓവലും കാണിച്ചിരുന്നു സെയിം സാധനം തന്നെ ഇതേപോലെയുള്ളൊരു നോബ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു സ്ക്രൂ പോലെ നമുക്ക് എന്താണോ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ഇതേപോലെ ഇതിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു സ്ക്രൂ ഇതേപോലെ ലൂസ് ആക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് ഇതേപോലെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇത് ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ചിക്കനോ എന്താണോ എന്താണെങ്കിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു നോബ് ഇതേപോലെ ഇതിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ സ്ക്രൂ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രൂ എത്ര സ്പേസ് ആണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ടൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്ക്രൂവും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഈ സ്ക്രൂ ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണോ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് എന്താവില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
ശരിക്കും ഈ ഒരു മോഡൽ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിന് ഒരു നാട്ടിലൊരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ബിലോ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇടയിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിനെ പറ്റി സംശയങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും തീർന്നു വിചാരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈസി തന്നെ പിന്നെ ഇത് റാപ്പ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക വളരെ ക്ലീൻ ആൻഡ് നീറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രയും കാലം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയാം വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഓവൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഓവൻ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നോക്കിയാൽ മതി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് സാധാരണ ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഗ്യാസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ബാക്കിലൊരു വയർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു നോബ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നോബ് ഉണ്ടാവും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വയർ ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ തന്നെ സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യം കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പണിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഇതേപോലെ ചൂടുള്ള സമയത്ത് ഇതാക്കാൻ പാടില്ല അടിച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ അടിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അടിച്ച് വെക്കാണ്ടിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളിത് കറക്റ്റായിട്ട് കവറൊക്കെ ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും വീഴില്ല ഇനി അഥവാ വീണാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴോ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എപ്പോഴാണോ മുഷിയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് വൃത്തിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്ലിങ് ഫോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓവൻ്റെ ഭാഗവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാറ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒ ടി ജി സോറി കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്